பெண்களுக்கு வந்து இலவசமா பஸ் பயணத்துக்கு வந்து உறுதிப்படுத்தி கொடுத்துருக்காரு அதெல்லாம் வந்து ஒரு நாள் தேவை அதுவும் வந்து நான் இலவசம் தான் பெண்களை நீங்க தாழ்த்தி பார்க்கிறீங்களா ஆண்களுக்கு எல்லாம் இணையாக வைச்சு நீங்க பார்க்கலையா பெண்கள் எந்த விதத்தில் தாழ்ச்சியாக இருக்கிறார் எந்த விதத்துல நீங்க பெண்களை வந்து ஒரு தாழ்த்தப்பட்டவராக இல்ல பிற்படுத்தப்பட்டவராக இல்ல சமூகத்தால் ஒதுக்கப்பட்டவராக பார்த்து நீங்க அவர்களுக்கு இலவச பயணத்தை கொடுக்கிறீங்க இப்ப பாஜக அரசு பேடி பச்சாவோ பேடி பதாவோ பண்ணுவோம் பெண்கள் வந்து பாதுகாப்போ பெண்கள் வந்து படிக்க வைப்போம் அவங்களுக்கு மட்டும் பண்ணணும் பிஜேபி தன்னுடைய ஓட் ஷேர் அதிகப்படுத்தி இருக்கிறதுங்கிறது ஒன்று எந்த நேரம் வேணாலும் கேஜ்ரிவால் அது டெல்லியோடையே கண்டெய்ன் பண்ணுது ஒட்டு மொத்தமாக பிஜேபியை எதிர்க்க வேண்டும் தேசிய அளவில் அப்படின்னா இன்னொரு தேசிய கட்சி அதற்கு ஒரு வலிமையான தலைமை இருந்தால் தான் முடியும் காங்கிரஸை சுத்தமாக இல்லாமாக்குவதன் மூலமாக ஷாயின்பாக ஏன் கிளியர் பண்ணலைன்னு சொல்லி பிஜேபி மேலே அதை திருப்பினதன் மூலமாக இந்த ஷாயின்பாக் நடக்கிறதுனால ஒரு எதிர் மனநிலை இருந்தில் அது வந்து ரெண்டாக அந்த இடத்துல இருந்தும் தனக்கான ஓட்டை வந்து அவர் கார்னர் பண்ணி ஒரு சந்தர்ப்பவாத அரசியல் செய்கிறாருன்னு சொல்ல வரீங்களா கஜ்ரிவால் அவர் சந்தர்ப்பவாத அரசியல் ஒரு மைல்டு இந்துத்வாவையும் அவர் கொண்டு வந்து சாஃப்ட் இந்துத்வான்னு சொல்கிறீங்க சாஃப்ட் இந்துத்வா பிஜேபி கொடுக்குற அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்கான முழுமையான வாய்ஸை சாஃப்ட் இந்துத்துவா பேசுகிற கெஜ்ரிவாலால் கொடுக்க முடியும் டெல்லியில் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா பிஜேபின்னு சொல்ல வரீங்க டெல்லியில் அவர் ஸ்ட்ராங்கான குரலை கொடுத்துருக்காங்களா பிஜேபி அவங்க தொடர்ந்து அவங்களுடைய இந்துத்வ ஐடியாலஜி படி தான் அவங்க பேசுகிறாங்க அப்போ ஏன் மக்கள் நிராகரிச்சிட்டாங்க ராகுல வந்து பிஜேபி எப்படி கண்டெய்ன் பண்ணுச்சோ அவரை ஒரு பெரிய லீடராக ப்ரொஜெக்ட் ஆக விடாமல் அவர் ஒரு ஃபன்னியான பர்சன் இல்லை ரொம்ப அவருக்கு நாலேஜ் இல்லை இந்த இதை வந்து மனோஜ் திவாரிகிட்ட ட்ரை பண்ணார் கெஜ்ரிவால் பாஜக தான் தொடர்ந்து அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் உதாரணத்துக்கு அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் ஒரு பயங்கரவாதி தீவிரவாதி அப்படின்னு வெளிப்படையாக பேசினாங்க நீங்கள் சொல்லியிருக்கக்கூடிய டெவலப்மெண்ட்டு வளர்ச்சி பொருளாதார சீது திட்டங்கள்லாம் அப்போ தில்லி தேர்தலில் பாஜக வலிமையாக சொல்லலை அப்படின்னு விமர்சனம் இருக்குது ஏற்கிறீங்களான்னு கேட்கலாம் ஆமாம் வலிமையாக செய்யலைங்கிறது ஒன்று அப்போ அந்த அமித்ஷா மற்றும் மோடியினுடைய இந்த பிரபலத்தை பயன்படுத்தி தோல்வி அடைஞ்சிருக்கு தில்லி தேர்தலில் எடுத்துக்க முடியுமா அப்போ அந்த பிரபலம் இங்கே எடுபடலை அப்படிங்கிறத எடுத்துக்க முடியுமான்னு கேட்குறேன் முப்பது வருஷம் களத்தில் இல்லாத ஒரு கட்சி இவ்வளோ தூரம் வருதுன்னா இது மோடி அமித்ஷாவால் வர்றது தான் ரூட் லெவலில் இங்கே எல்லாம் நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குது அதை ஆம் ஆத்மி கட்சியினர் போய் இறங்கி பேசுகிற மாதிரி டெல்லி பிஜேபி வந்து இறங்கி பேசலை அப்படின்னு கட்சிகள் வந்து கார்பரேட் கட்சி மாதிரி நடத்தி இந்த வாரிசு குடும்ப வாரிசுகளை வந்து திரும்ப திரும்ப தலைமை பொறுப்பில் வைக்கிற எந்த கட்சியும் இன்று காங்கிரஸ் சந்திக்கிற இந்த அழிவை சந்தித்தே தீரும் காங்கிரஸ் மாதிரியான ஒரு தேசிய கட்சி இருக்கணும் ஆனால் இன்னைக்கு காங்கிரஸ்காரங்க என்ன பேசுறாங்க ப சிதம்பரம் முத கொண்டு அவர் இன்னைக்கு வந்து கெஜ்ரிவாலின் வெற்றியை பாராட்டிக்கிட்டு இருக்கார் இதுதான் காங்கிரசின் வீழ்ச்சிக்கான மிகப்பெரிய அடையாளம் பிரசாந்த் கிஷோர் இதை தான் தொடர்ந்து எல்லா மாநில கட்சிகளையும் சாஃப்ரனைஸ் பண்ணி உடைகிறார் ஒரு மிதமான ஒரு காவி இதை கொண்டு வர்றார் இது வந்து உதவுமான உதவ இந்த கட்சிகள் அனைத்தையும் காணாமல் போக செய்யும் வணக்கம் அன்பு நண்பர்களே இது உங்கள் ஆதம் தமிழ் வழங்கும் பெருதினும் பெருதுகள் நிகழ்ச்சி நான் உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இன்றைய நமது நிகழ்வில் நின்றிருக்கக்கூடிய சிறப்பு விருந்தினர் அரசியல் விமர்சகர் சமூக ஆர்வலர் மறைவுக்குரிய பானுகம் செஞ்சிருக்கிறாங்க வாருங்கள் ஒரு ஒரு சிறப்பு பெருதினும் பெருதுகள் நிகழ்ச்சி மேம் வணக்கம் நல்லா இருக்கீங்களா சமீபத்தில் இந்தியா முழுக்க ஒரு பேசு பொருளாக மாறியிருக்கக்கூடிய ஒரு தேர்தல் ஒரு தேர்தல் ரிசல்ட் பார்த்தீங்கன்னா டெல்லி ஸோ டெல்லியில் வந்து ஆம் ஆத்மி பாஜக காங்கிரஸ் இந்த மும்முனை போட்டி இருப்பது போல ஒரு தோரணை இருந்துச்சு ஆனால் இறுதியில் வந்து ஒரு ஒற்றை மனிதனாக ஒரு வெற்றி நாயகனாக வந்து கெஜ்ரிவால் திகழ்ந்திருக்கிறார் என்ன காரணம்னு நினைக்கிறீங்க அது ஒற்றை மனிதனாக வெற்றி நாயகனாங்கிறதெல்லாம் ஓகே முதல்ல வந்து அது மும்முனை தேர்தலே கிடையாது அது இருமுனை தேர்தல் அந்த இருமுனை தேர்தலாக அதை கட்டமைத்தது அப்படிங்கிறதே வந்து காங்கிரஸின் தோல்வி காங்கிரஸ் எல்லாம் அதை மும்முனை தேர்தலாக மாற்றி இருக்க வேண்டும் ஓகே அதாவது ஒட்டுமொத்த இந்தியாவை பொறுத்த அளவில் இன்றைய நிலையில் தேசிய கட்சி என்று சொல்கிற நிலையில் இருக்கிறது ரெண்டே கட்சி தான் ஒன்று பிஜேபி இன்னொன்று காங்கிரஸ் காங்கிரஸ் அந்த ஸ்டேச்சரை ஒவ்வொரு மாநிலமாக இழந்து கொண்டிருக்கிறது அப்படிங்கிறதோட முழுமையான வெளிப்பாடாக தான் நான் டெல்லியில் ஏன்னா டெல்லி வந்து இந்தியாவோட கேபிட்டல் தலைநகரத்தில் ஒரு தேசிய கட்சி தன்னுடைய இருப்பை உறுதி செய்து கொள்ளாத போது அது அந்த கட்சியின் மிக 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 ஒரு தாழ்ம ஒரு தாழ்ச்சியை நோக்கி ஒரு கீழறங்களை நோக்கி அது கொண்டு போகிறது அப்படிங்கிறதுக்கு இதுதான் உதாரணம் அந்த இதன் முழு முழுமையான வெளிப்பாடாக நான் இதை பார்க்குறேன் ஆக காங்கிரஸின் தோல்வி இது முழுமையான ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்
அங்கு வெளிப்பட்டிருக்கிறது காங்கிரஸ் காங்கிரஸ் கம்யூனிஸ்டுகள் என்சிபி ஜேடியு எல்லா கட்சிகளுக்குமான ஒரு எதிரான மனநிலை இவர்களுடைய அரசியல் என்ன அப்போ இவர்களுக்கு எதிரான ஒரு மனநிலை வருதுன்னா இவர்களுடைய அரசியல் என்ன அப்படிங்கிறதையும் சரி அப்போ இவர்களுடைய அரசியலை இந்திய ஓட்டர்ஸ் வந்து வாக்காளர்கள் வந்து முழுமையாக நிராகரித்திருக்கிறார் கம்யூனிஸ்டையும் நிராகரிச்சிருக்காங்க காங்கிரஸையும் நிராகரித்திருக்கிறார்கள் அதன் உடன் சேர்ந்த பிஜேபி இது பிஎஸ்பி என்சிபி இவர்களுடைய அரசியல் அப்போ அதை தாண்டி ரெண்டே ரெண்டு கட்சியோட இதுதான் ஒன்று ஆம் ஆத்மி கட்சி இன்னொன்று பிஜேபி இந்த இருமுனை தேர்தலாக அது குவிகிறது கவனம் முழுக்க அதில் குவிகிறது அப்போ ஆம் ஆத்மியை பொறுத்த அளவில் அவங்க அந்த கடைசி ஆறு மாதத்தில் மிகப்பெரிய அளவில் ஒரு ஃப்ரீபி ஒரு இலவசங்களை நோக்கிய ஒரு அறிவிப்புகளை நிறைய செஞ்சாங்க அந்த மாதிரி விஷயங்களை செய்கிறாங்க அப்போ அது தேர்தலை நோக்கிய ஒரு கண்ணோட்டமாக தேர்தல் வெற்றியை குறிப்பிட்டு அந்த கடைசி ஆறு மாதத்தில் எல்லா ரூலிங் பார்த்தீமே அந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ரீபி கல்ச்சருக்குள்ளே போகும் இலவசம்ன்றது ஒரு கொச்சையான சொல்ல பார்க்க முடியுமா அது கொச்சையாக பார்க்க முடியுமான்னு நான் சொல்கிறேன் ஆனால் இலவசங்களை நோக்கிய ஒரு நிர்வாக ரீதியாக ஒரு இலவசத்தை அதில் என்ன இலவசங்களில் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா இன்னைக்கு எஜுகேஷனில் நிறைய பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா நிஜமாகவே அது பலன் கொடுக்குதா அப்படின்னா இல்லை நிறைய ஸ்கூல்ஸில் நிறைய கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸ் எல்லாம் அவங்க வந்து நிறைய இது பண்ணியிருக்கிறாங்க பட் அதனுடைய தரம் அதனுடைய குவாலிட்டி வந்து என்ன பர்பஸ்க்காக எஜுகேஷன்றது இருக்கோ அந்த பர்பஸை சர்வ் பண்ணுதான்னு இல்லை நிறைய வந்து வெறுமனே ஒரு ரெட்டாரிக் அளவில் அது முடிஞ்சு போகிறது நிறைய மொஹல்லா கிளினிக்ஸு ஒவ்வொரு தெருவுக்கும் ஒரு மொஹல்லா கிளினிக் இருக்கணும் அப்படிங்கிற அளவில் ஹெல்த் செக்டரை கொண்டு வந்து அதில் கொண்டு போகிறாங்க அப்போ அது உதவுகிறா தானே அது உதவுது உண்மையிலே அந்த விஷயத்தில் அது உதவுது ஆனால் இதோட சைமல்டேனியஸாக மத்திய அரசு வந்து ஒரு திட்டத்தை கொண்டு வருது மருந்துகள் ஜென்ரிக் மெடிசன்ஸ் எல்லாம் வந்து ரொம்ப சீப்பாக கொடுக்கறதுங்கிற ஒரு இதை வந்து பொது மருந்து ஒன்று கொண்டு வந்தாங்க அதை கொண்டு வர அந்த இது வந்து பெரிய அளவில் இங்கே உதவில் ரெண்டாவது இந்த ஐந்து லட்சம் அளவுக்கு இன்சூரன்ஸுங்கிறது மிக ஒரு முக்கியமாக தேவையான ஒரு பாலிசி அந்த பாலிசியை வந்து கெஜ்ரிவால் கவர்மெண்ட்டை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணவே இல்லை ஏன் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலைன்னு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டு கேட்கும்போது இவர் பதில் சொல்கிறார் அது வந்து நூற்றி இருபத்தோரு இதுக்கு வந்து நாங்கள் வந்து இலவசமாக இது பண்ணுறோம் இது வந்து அந்த இதை கேட்டர் பண்ணுறது இல்லை இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் ஆனால் அது வந்து பெரிய அளவில் நிறைய ஆப்ரேஷன்ஸுக்கு அது வந்து அந்த ஐந்து லட்சம்ங்கிறது இலவசமாக பல இதை வந்து அது அட்ரஸ் பண்ணும் ஆனால் கெஜ்ரிவால் என்ன செய்கிற இம்மிடியேட்டாக நீங்கள் ஒரு தலைவலி காய்ச்சல்னா இலவசமாக அந்த தெருவிலேயே இருக்கிற ஒரு அரசு ஏற்படுத்திய ஒரு மொஹல்லா கிளினிக்கில் போய் நீங்கள் உடனடியாக ஒரு மருந்தை வாங்கி ஓவத கவுண்டர் மருந்தை வாங்கிட்டுங்க இந்த அளவிற்கு மக்களை அந்த அந்த நேரத்துக்கு ஒரு திருப்தி பண்ண நல்ல விஷயம் தான் நல்ல விஷயம் தானே அதான் ஆனால் லாங் ஸ்டாண்டிங்கை இது இதாகாது இதுக்கு அடுத்த லெவலில் ஒரு பிரச்சனை ஒரு காய்ச்சலை தாண்டிய ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் வேணும் அப்படின்னா ஐந்து லட்சம் இன்சூரன்ஸ் உள்ள மத்திய அரசின் திட்டம் மிகப்பெரிய அளவில் உதவும் இது உதவாது இல்லை வீடு தேடி உதவக்கூடிய மாநில அரசு விதிக்கக்கூடிய அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலால் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சிக்கல் வந்தால் அதை தாங்க முடியாத அல்லது அதுக்கான ஒரு சொல்யூஷனை கொடுக்க முடியாமல் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா கொடுக்க முடியாது ஏன்னா முதல்ல அடிப்படையில் என்னென்னா டெல்லிங்கிறது ஒரு யூனியன் டெல் அது வந்து சென்னை கார்பரேஷனுடைய ஒரு குளோரிஃபைடு ஃபார்ம் தான் அதில் அதனுடைய பட்ஜெட்டில் அதனால் என்ன செய்ய முடியும் ரெண்டாவது அதில் லா அண்ட் ஆர்டர் கிடையாது பாதுகாப்பு கிடையாது மற்ற விஷயங்கள் எதுவுமே அதனுடைய கண்ட்ரோலில் கிடையாது அப்போ என்னென்ன துறைகளில் அதால் எந்த அளவுக்கு பட்ஜெட்டை இது பண்ண முடியும் அந்த அளவில் எந்த அளவுக்கு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும் இது எல்லாமே ரொம்ப ரெஸ்ட்ரிக்டட் ஃபார்ம் தான் அப்போ கெஜ்ரிவாலுடைய அரசுங்கிறது ஒரு குளோரிஃபைடு கார்பரேஷன் இதுக்கு என்னென்ன செய்ய முடியுங்கிறத அதுவும் லாங் ரெண்டில் உதவுமா அப்படிங்கிறத விட இன்றைக்கு கொடுக்குற இலவசம் இன்றைக்கு திருப்திப்படுத்துமா அப்படிங்கிற அளவில் ஆன ஒரு மாற்றங்கள் இலவசம் அதனால தான் இலவசங்கிற வார்த்தையும் அந்த இடத்தில் பொருந்தும் அப்படிங்கிற அளவில் நான் அதுக்காக முற்றிலுமா அதை இலவசம் புறந்தள்ள முடியுமா தள்ள முடியாது ஆனா அது லாங் ரன்ல அது உதவாது சும்மா அன்னைக்கு உதவக்கூடிய ஒரு இது ஒரு நாளைக்கு தேவையை பூர்த்தி செய்யக்கூடிய அளவு தான் இன்னைக்கு காய்ச்சல் எனக்கு இன்னைக்கு மருந்து கிடைச்சிடும் அந்த காய்ச்சல் மூணு நாள் தொடருது அதுக்கு அடுத்த ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு போகணும் அப்படின்னா மத்திய அரசினுடைய அந்த ஐந்து லட்சம் இலவச இது தான் உதவுமே தவிர இது உதவாது உதாரணத்துக்கு பெண்களுக்கு வந்து இலவசமா பஸ் பயணத்துக்கு வந்து உறுதிப்படுத்தி கொடுத்துருக்காரு அதெல்லாம் வந்து ஒரு நாள் தேவை அதுவும் வந்து நான் இலவசம் தான் பெண்கள் எந்த அளவில் ஆண்களிலும் இருந்து வித்தியாசப்படி அவர்களும் படிக்கிறாங்க அவங்களும் வேலைக்கு போகிறாங்க அவங்களுக்கு நிறைய மகளிருக்கான நிறைய டிரான்ஸ்போர்ட் மகளிர் மட்டும் அப்படின்னு நிறைய பேருந்துகள் இருக்கு ட்ரெயின்கள் அந்த மாதிரி நீங்க பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட்டை பெண்களுக்கானது நிறைய இது பண்ணீங்கன்னா அது சேஃப்டி மெஷர்ல
அந்த பஸ் பயணத்தை இலவசமாக ஆகிட்டாங்க இனிமேல் நான் ரொம்ப ஈஸியாக போய் படிப்பு ஒரு பெண் நினச்சிருக்கலாம் வேலைக்கு நான் இங்கேருந்து செல்வதுக்கு பஸ் பயணம் எவ்வளோ காசு ஆகும்னு நினச்சி ஒரு பெண் வீட்டில் இருந்திருக்கலாம் இப்போ அது ரொம்ப இலவசமாக இருக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் பலன்கள் தானே நீங்கள் சொல்கிற இதே கஷ்டங்கள் ஆண் குழந்தைகளுக்கு இல்லையா ஆண் குழந்தை என்னால் செலவழித்து பஸ்ஸில் போக முடியல அதனால் நான் படிப்பு விட்றேன்னு சொல்கிற ஆண் குழந்தைகள் இல்லையா என்னால் செலவழித்து இவ்வளோ தூரம் பயணிக்க முடியாது என்னால் ரொம்ப ஏழ்மையில் இருக்கேன் அதனால் நான் வந்து வேலைக்கு போக முடியும் அந்த வேலையை என்னால் செய்ய முடியல உள்ளூரில் இருக்க வேலையை தான் என்னால் செய்ய முடியும்னு சொல்ல ஆண்கள் இல்லையா நீங்கள் பெண்களுக்குன்னு சொல்கிற இந்த கஷ்டங்கள் எல்லாம் மிக மிக ஏழ்மையாக இருக்கிற ஆண்கள் ஆண்களுக்கும் பொருந்தும் ஆண் குழந்தைகளுக்கும் பொருந்தும் அப்போ எந்த விதத்தில் நீங்கள் பெண்களை வந்து ஒரு தாழ்த்தப்பட்டவராக இல்லை பிற்படுத்தப்பட்டவராக இல்லை சமூகத்தால் ஒதுக்கப்பட்டவராக பார்த்து நீங்கள் அவர்களுக்கு இலவச பயணத்தை கொடுக்குறீங்க இப்போ பாஜக அரசு பேடி பச்சாவோ பேடி பதாவோ கொண்டு வந்தாங்க பெண் குழந்தைகளை பாதுகாப்போ பெண் குழந்தை படிக்க வைப்போம் அவங்களுக்கு மட்டும் பண்ணணும் படிப்பு கொடுக்கலாங்க படிப்பு அப்பவும் பெண் குழந்தைகளுக்கு மட்டும் இல்லை எல்லாருக்குமே கல்விங்கிறது இலவசமாகணுங்கிறது என்னுடைய அது கரெக்டான பாஜக அரசு பெண் குழந்தைகளை மட்டும் கொடுக்குறாங்க ஏன் கொடுக்குறாங்க பெண் குழந்தைகளுக்கு படிப்புல உதவி பாதுகாப்புல உதவிங்கிறது தேவை இந்த இடத்துல நினைச்சிருப்பாங்க ஒரு அரசு பாஜக அரசு பெண்களுக்கு மீது ஒரு சில திட்டத்தை கொண்டு வந்தா அது வந்து பெண்களை பாதுகாப்பதற்காகவும் படிப்பதற்காகவும் சொல்லக்கூடிய மாணவம் அவர்கள் இந்த விஷயத்தை ஏன் அப்படி பார்க்கலாம் அடிப்படை வித்தியாசம் இருக்கு நீங்க ஆணுக்கு கொடுக்காத எந்த சலுகையும் பெண்ணுக்கு வந்து எல்லா பெண்களுக்கும் அதுவும் ஏழை பெண்களுக்கு நீ ஏதாவது கேட்டகரைஸ் பண்ணி கொடுத்திருந்தாலும் அதில் ஒரு நியாயம் உண்டு எல்லா பெண்களுக்கும் நீங்கள் இலவச பயணம் அப்படின்னு திறந்து விட்டீங்கன்னா அது வந்து ஓட் பேங்க் பாலிடிக்ஸ் தான் அதில் எந்த விதமான நியாயங்களும் இல்லை அப்படிங்கிறது என்னால் நான் டிக்கெட் எடுத்து போக முடியும்னா டிக்கெட் எடுத்து தான் போகணும் அந்த கடமையும் ஒவ்வொரு குடிமகனுக்கும் உண்டு நீங்க எல்லா நீங்க கொடீஸ்வரங்களாக இருந்தாலும் சரி ரொம்ப பரம ஏழையாக இருந்தாலும் சரி எல்லா பெண்களுக்கும் இலவச பயணம்ங்கிறது நீங்க வந்து கவர்மெண்ட் கவர்னன்ஸை வந்து நீங்க கொலாப்ஸ் பண்றீங்க ஒரு கவர்னன்ஸ்ங்கிறது அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது அதுவும் பிரியோக்ரட்டா இருந்து கவர்மெண்ட்ஸ்க்கு வந்திருக்கிற ஒரு பாலிட்டிஷியன் வந்து கவர்னன்ஸை இவ்வளவு மோசமாக ஒரு ஓட் பேங்க் பாலிடிக்ஸ்குள்ள கொண்டு போனா அது கண்டிக்கத்தக்கது நான் மொஹல்லா கிளினிக்கை நான் விமர்சிக்கல ஆனா இதை நான் விமர்சிக்கிறேன் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு திட்டமும் எடுத்து தனியாக பார்த்து அதில் உள்ள ப்ராஸ் அண்ட் கான்ஸ் பார்த்து தான் பேச இரண்டாவது இது இருமுனை போட்டியான நீங்க இது பண்ணீங்க அந்த இருமுனை போட்டியில வந்து பிஜேபி ஒரு வகையில் இதுல வெற்றி பெறுகிறது காங்கிரஸ் முக்த் பாரத் அப்படின்னு சொல்லிதான் அவங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல இருந்து அந்த இதை பேசிக்கிட்டே இருக்காங்க அதை வந்து ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அவங்க வந்து செய்து காணிக்கிறார்கள் அப்படிங்கிறத நான் பார்க்குறேன் காங்கிரஸ் அந்த இடத்துல வந்து இதை எப்படி எதிர்கொள்வதுன்னு தெரியாமல் காங்கிரஸ் தொடர்ந்து தோல்வியை தழுவியது டெல்லியில் அதை தான் முதல் ரெண்டாவது கெஜ்ரிவால் வந்து கெஜ்ரிவாலே எதிர்கொள்ளாமல் ஏன் டெல் டெல்லியை அவங்க வந்து இது பண்ணுறாங்க ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லேயும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டேட்டில் இருக்கிற ஒரு ரீஜனல் பார்ட்டி ரீஜனல் பார்ட்டிங்கிறது கூட இல்லை ஒரு மாநிலத்தில் இருக்கிற ஒரு மாநில கட்சியை அவங்க வந்து இது பண்ணுறாங்க அவங்கள பெருசாக இருக்கு இன்னொரு மாநில கட்சியை முழுமையாக எதிர்த்து அதை வந்து காணாமல் அடிக்கு இந்த மாதிரி ஒரு மாநிலத்தில் இரண்டு கட்சிகள் இருந்து ஒன்று ஒன்று போட்டிட்டால் ஒரு நேஷனல் பார்ட்டி உள்ளே வரும்போது அது மூன்றாவது பிளேயராக வரும் ரெண்டு பேர் தான் இருக்காங்க அதில் ஒரு மாநில கட்சியை காலி பண்ணிவிட்டா ஒரு மாநில கட்சிக்கு எதிராக இன்னொரு தேசிய கட்சி தான் நிற்கும் அப்படின்னா பிஜேபி தொடர்ந்து தன்னை ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் தான் தான் மெயின் கண்டென்டர் இன்னொரு கண்டென்டருக்கு எதிராக அப்படின்னு ரெண்டு பிளேயர்ஸாக அதை மாற்றிக்கிட்டே வருது ஒரு தேசிய கட்சியாக மாநிலத்தில் போட்டி போடும்போது கூட ஒரு மாநில கட்சி வேர்சஸ் ஒரு தேசிய கட்சி எப்படியாக தன்னை முன்னிறுத்திக் கொள்கிறது அப்படிங்கிறத பா டெல்லிலேயும் அதுதான் நடந்தது கெஜ்ரிவால் வெற்றி பெற்று விட்டார் அப்படின்னு சொல்கிற அதே நேரம் பிஜேபி தன்னுடைய ஓட் ஷேர் அதிகப்படுத்தி இருக்கிறதுங்கிறது ஒன்று ரெண்டாவது எந்த நேரம் வேணாலும் கெஜ்ரிவால் அது டெல்லியோடையே கண்டெய்ன் பண்ணுது அதை நாம் ரொம்ப கவனமாக பார்க்கணும் டெல்லியை தாண்டி கெஜ்ரிவாலை வெளியில் போக விடுறதே கிடையாது ஒரு பேன் இண்டியா கட்சியாக இல்லை அடுத்து பீகார் எலெக்ஷன்லேயோ இல்லை பஞ்சாப் எலெக்ஷன்லேயோ பஞ்சாப் எலெக்ஷனில் என்ன நடந்ததுன்னு நம்ம பார்த்தோம் லோக்சபா எலெக்ஷன் பஞ்சாபோட சட்டசபா சட்டமன்ற தேர்தலையே நாம் பார்த்தோம் பிஜேபி தன்னுடைய ஓட்டுக்களை காங்கிரஸுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிச்சு அந்த இடத்துல ஒரு பேசப்படாத ஒரு இதில் ரகசியமாக அந்த டிரான்ஸ்ஃபர் வந்து பெரிய அளவில் நடந்தது இவங்க பெரிய பிரச்சாரம் பண்ணலை ஏன்னா வந்து ஆம் ஆத்மியை டெல்லியோட கண்டெய்ன் பண்ணணும் அது இன்னொரு மாநிலத்துக்கு வளர்ந்து அந்த இடத்துல தன்னை சஸ்டெயின் பண்ணிடக்கூடாது எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிடும் இந்த இதில் ரொம்ப கவனமாக இந்த அரசியல் தொடர்ந்து நடக்குது அப்போ இன்றைய நிலையில் தேசிய கட்சினா இன்றைக்கி ஒரே கட்சி
பண்ணுறதுக்காவது பெனிஃபிட் ஆகுமா உதவுமா அப்படி கெஜ்ரிவால் பேரை சொல்லி இங்கே ஓட்டு வாங்க முடியுமா முடியாது பக்கத்தில் இருக்கல ஹரியானாவில் பக்கத்தில் இருக்கிற ராஜஸ்தானில் உதவாது அப்போ கெஜ்ரிவால் வந்து டெல்லியோட கண்டெய்ன் பண்ணப்படுகிறார் அதே மாதிரி இப்போ திமுகவை இங்கே தமிழ்நாட்டில் எடுத்துக்கோங்க திமுக வெற்றி பெறுகிறது அப்படின்னா திமுகவின் வெற்றி பக்கத்தில் உள்ள கேரளாவில் உதவுமா திமுக வந்து மக்களையே நாங்கள் போய் பேசுனா யார் நீங்கன்னு கேட்பாங்க அங்கே உள்ள வாக்காளர் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு மாநிலத்துக்குள்ளேயும் ஒரு மாநில கட்சியை சுருக்குறாங்க அப்போ பேன் இண்டியா லெவலில் ஒட்டுமொத்த இந்தியாவுக்கும் ஒரே முகமாக லோக்சபா எலெக்ஷன்னு வரும் இன்னும் அதிகமான வெற்றியை குவிக்கக்கூடிய அளவில் தன்னை வந்து பெரிய அளவில் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி தன்னை ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிக்கிறாங்க பிஜேபி இதை புரிந்து கொள்ளாமல் இதை புரிந்து கொள்ளும் நிலையிலும் எதிர்கட்சிகள் இருக்காங்கிறது எனக்கு தெரியல ஏன்னா ஒட்டு மொத்தமாக பிஜேபியை எதிர்க்க வேண்டும் தேசிய அளவில் அப்படின்னா இன்னொரு தேசிய கட்சி அதற்கு ஒரு வலிமையான தலைமை இருந்தால் தான் முடியும் காங்கிரஸை சுத்தமாக இல்லாமல் ஆக்குவதன் மூலமாக ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் ஒவ்வொரு கட்சி இருந்துட்டு போனால் இருந்துட்டு போகுது அது பிஜேபி எந்த அளவிலும் பாதிக்காது அதில் மாநிலங்களில் வராங்களா இல்லையாங்கிறது வேறு ஆனால் ஒரு குறிப்பிடத்தகுந்த அளவில் தன்னை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அடுத்த மாநிலங்களை கைப்பற்றும் வேலை அவங்களுக்கு எளிதாயிடும் அதை நோக்கிய பயணத்தில் இன்னைக்கு டெல்லி எலெக்ஷன் அதையும் சேர்ந்து நமக்கு வெளிப்படுத்தி இருக்கிறதுன்னு தான் நான் சிஐ அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து இதில் ரொம்பவே ரோல் பிளே பண்ணிச்சா அப்படிங்கிறத நான் உங்கள்கிட்ட கேட்கணும் மிகவும் குறிப்பாக பாஜகவினர் வந்து சிஐவை எதிர்ப்போரை வந்து துப்பாக்கியால் சுட்டுக் கொள்ள வேண்டும் தில்லி தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் பாஜக தலைவர் அனுராக் தாக்கூராக இருக்கட்டும் கபில் மிஸ்ராவாக இருக்கட்டும் பர்வேஷ் வர்மா அவர்கள்ட்டலாம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க மதவெறியை தூண்டுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பிரகாஷ் ராஜ் வந்து ஒரு கருத்தை சொல்கிறாரு துப்பாக்கியால் சுடச்சனவுனா துடைப்பம் விரட்டி அடிச்சிருச்சு அப்படிங்கிறாரு இந்த கருத்தையும் இந்த சிஐவை பற்றியும் எப்படி பார்க்குறீங்க இந்த விஷயத்தில் நுணுக்கமாக பார்ப்போம் சிஏஏ விஷயத்தில் வந்து இன்றைக்கி ரெண்டு மெயின் பிளேயர்ஸ் டெல்லியில் வந்து பிஜேபி அண்ட் ஆப் கட்சி தான் கேஜ்ரிவால் கட்சி கேஜ்ரிவால் சிஏஏ குறித்து என்ன பேசினார் எலெக்ஷன் வருது சிஏஏ மெயின் விஷயமாக அங்கே ஷயின் பாகில் பெரிய அளவில் இருக்கு இதை முன் ரொம்ப முன்னால் இருந்து இதற்கு பேக்கிங் கொடுத்து ஷயின் பாக் இதுக்கு பேக்கிங் கொடுத்தது கம்யூனிஸ்டுகள் கொடுத்தாங்க காங்கிரஸ் கொடுத்தது டிஎம்சி கொடுத்தது இந்த மாதிரியான கட்சிகள்லாம் அங்கே வந்து ரொம்ப வெளிப்படையாக தன்னுடைய ஆதரவை தெரிவித்தார் கேஜ்ரிவால் இதில் எப்படி பிளே பண்ணாருன்னா சிஏஏ குறித்து தன்னுடைய ஆதர எதிர்ப்பு அப்படிங்கிறது அதாவது ஷாஹின்பாக் இது வந்து நியாயமான குரலில் தானே அவங்க பேசுகிறாங்க அப்படிங்கிறது மைல்டாக வெளிப்பட் வெளிப்படுத்தியவர் அதே ஷாஹின்பாக் தொடருது அது எதிராக ஒரு எதிர்நிலையை மனநிலையை டெல்லியின் சில குறிப்பிட்ட வாக்கு வங்கிட்ட கொண்டு வருதுங்கும் போது கெஜ்ரிவாலின் இது என்ன இருந்ததுன்னா நீங்கள் ஏன் ஷாஹின்பாக இன்னும் கிளியர் பண்ணாமல் இருக்கிறீங்க போலீஸ் ஃபோர்ஸ் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோட கண்ட்ரோலில் தானே இருக்குது நாங்கள் இருந்தால் அப்போ நாங்கள் கிளியர் பண்ணியிருப்போங்கிறத அவர் சொல்கிறார் டெல்லி கவர்மெண்ட் இது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோட இது இருக்குது பிஜேபி கவர்மெண்ட் ஏன் ஷாயின் பாகு இன்னும் வேடிக்கை பார்க்குறது ஏன் அந்த இதை கிளியர் பண்ணலை போராட்டக்காரர்களை விரட்டி அடித்து அந்த இடத்த ஏன் கிளியர் பண்ணலைன்னு கேட்டார் கெஜ்ரிவால் அப்போது அந்த இடத்துல அவர் ஒரு இதை பிளே பண்ணுறார் சிஏஏ வந்து முழுமையான எதிர்ப்புங்கும் போது நீங்கள் ஒரு இடத்துல உங்களை தனிமைப்படுத்துகிறீங்க மற்ற எந்த குரலையும் இந்த சிஏஏக்கு ஆதரவான குரல்கள்னு ஒன்று இருக்குல்ல அந்த குரலை வந்து நீங்கள் விலகுறீங்க குரல் இதை வந்து கெஜ்ரிவால் செய்யலை அந்த இடத்துல ரெண்டு இது பக்கமும் பிளே பண்ணுறார் ஷாயின்பாக சரியான குரல் தானேன்னு ஆரம்பத்தில் ரொம்ப மைல்டாக பேசிட்டு ஷாயின்பாக ஏன் கிளியர் பண்ணலைன்னு சொல்லி பிஜேபி மேலே அதை திருப்பினதன் மூலமாக இந்த ஷாயின்பாக நடக்கிறதுனால ஒரு எதிர் மனநிலை இருந்தில் அது வந்து ரெண்டாக அந்த இடத்துல இன்னும் தனக்கான ஓட்டை வந்து அவர் கார்னர் பட்ட ஒரு சந்தர்ப்பவாத அரசியல் சேராருன்னு சொல்ல வரீங்களா கெஜ்ரிவால் அவர்கள் சந்தர்ப்பவாத அரசியல் ஒரு மைல்டு இந்துத்துவாவையும் அவர் கொண்டு வந்து சாஃப்ட் இந்துத்துவான்னு சொல்றீங்க சாஃப்ட் இந்துத்துவா இந்த சாஃப்ட் இந்துத்துவா நான் உதவுமா அப்படின்னா இது பிரசாந்த் கிஷோரோட ஒரு இதுன்னே வச்சுக்கணும் டெல்லி ஆப்புக்கு வந்து பிரசாந்த் கிஷோர் ஒரு அப்போ அவருடைய இதுன்னு எடுத்துக்கிட்டா கூட இந்த சாஃப்ட் இந்துத்துவா உதவுவான்னா உதவாது பிஜேபியை எதிர்த்து நீங்கள் எல்லா மாநில கட்சிகளையும் எல்லா கட்சி எதிர்க்கிற கட்சிகள்னா அந்த ஓட் பேங்கை வந்து நாம் பிரீச் பண்ணணும்னு சொல்லி ஒரு சாஃப்ட் இந்துத்துவாவை நீங்கள் கையில் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா அது உதவு ஏன்னா ஒரு கட்டத்தில் நீங்கள் இந்துக்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை வருதுன்னா இந்துக்களுக்காக குரல் கொடுக்குறேன்னு பிஜேபி மிக எளிதாக பேச முடியும் ஒரு அறிக்கை கொடுக்க முடியும் அவங்களுக்காக போராட்டம்னு நடத்தும் இந்த சாஃப்ட் இந்துத்துவா பேசுகிற திடீர்னு சாஃப்ட் இந்துத்துவாக்குள்ளே போகிற எந்த கட்சியாலையும் இந்த அறிக்கையை கொடுக்க முடியாது இந்த இடத்துல அவங்க வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஐசோலேட் ஆகிடுவாங்க வெற்றி பெற்று இருக்கிறாரு கெஜ்ரிவால் அதான் சிஐஏல அவருடைய நிலை என்னவாக இருந்தது சாஃப்ட் இந்துத்துவாங்கிறது சிஐஏ போராட்டம் நடக்குது
சிஏஏக்கு ஆதரவு அளித்த கட்சிகள் நான் முதல்ல ஒரு லிஸ்ட் அவுட் பண்ணல காங்கிரஸ் கம்யூனிஸ்ட் இவங்கெல்லாம் பெரிய அளவில் ஓட் ஷேர கொஞ்சமாச்சு எடுத்திருக்கணுமே வெற்றி பெறாட்ட போகுது டெபாசிட் இழக்கிற அளவிற்கு காங்கிரஸ் ஏன் தோக்கு இரண்டாம் இடம் வந்தவங்க நோக்கம் வெற்றி தானே பாஜக நோக்கம் வெற்றியா தானே இருக்க முடியும் ஆனா வெற்றி அடையல இல்லையா பிஜேபிக்கு போன ஓட்டுக்களை பிரிச்சிருக்கணும் எது பிரிச்சிருக்கணும் கேஜ்ரிவால் நடுநிலையில் தன்னை காமிச்சுட்டார் நான் சாஃப்ட் இந்து துவாவும் பேசுகிறேன் இங்கேயும் பேசுகிறேன் அவருக்கு பாதி ஓட்டு போயிருக்கணும் பிஜேபிக்கு எதிரான ஓட்டுகள் சிஏஏக்கு இவ்வளவு எதிர்ப்பு தெரிவித்த ஷயின்பாக ப்ரொட்டஸ்டர்ஸோட கூட முழுமையாக நின்ற கம்யூனிஸ்டுகளுக்கும் காங்கிரஸுக்கும் போயிருக்கணும் சொல்கிறேன் ஏன் போகலை அப்போ சிஏஏக்கான எதிர்ப்பு அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய அளவில் வெற்றி பெற்று தானே பெறவில்லை அப்படிங்கிறது தான் ஏன்னா கேஜ்ரிவால் வாங்கிய ஓட்டுகள் எல்லாம் அவருடைய டெவலப்மெண்ட் பாலிடிக்ஸ் ஃப்ரீ பி பாலிடிக்ஸ்க்காக கிடைச்சது அதை தாண்டிய ஓட்டுகள் எல்லாம் பிஜேபிக்கு தான் போகுது அப்போ இது ஒரு உணர்த்துவது என்ன சிஏஏக்கு பெரிய அளவில் எதிர்ப்புங்கிறதுக்கு மக்கள்கிட்ட ஆதரவு இல்லை ஆதரவு நிலை இல்லைன்னு முடியும் ஆதரவு நிலை பெருசா ஆதரவு இல்லை ஆதரவு நிலை அந்த எட்டு பர்சன்ட் கொண்டு வந்திருக்குன்னு பார்க்கலாம் ஓகே இன்னொரு விதமாக பார்க்கணும் அப்படின்னா பிஜேபி கவர்மெண்ட்டும் ஒரு பக்கம் வெறும் இந்துத்துவ இது மாத்திரம் மத ரீதியாக மாத்திரம் பேசலை அவங்க இன்னொரு பக்கம் டெவலப்மெண்ட் பாலிடிக்ஸ்னு ஒன்று கொண்டு வராங்க சீர்திருத்தம்ங்கிறது அரசு ரீதியாக நிர்வாக ரீதியாக தொடர்ந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதை செயலியோ டெல்லி தேர்தல் நினைக்கிறீங்களா அங்கே வந்து இல்லீகல் காலனிஸ் ஆயிரத்தி எழுநூறு இல்லீகல் காலனிஸை வந்து அவங்க லீகலைஸ் பண்ணுறாங்க ஓகே அதன் மூலமாக பலம் பெற்றதுங்கிறது வந்து இந்த பூர்வாஞ்சலிங்கிற கம்யூனிட்டி பெரிய அளவில் அந்த உண்டு டெல்லியினுடைய ஓட்டர் பேஸில் அவங்களுடைய இது வந்து எழுபது லட்சம் எழுபத்தஞ்சு லட்சம் இருப்பாங்க ஓகே இவங்க தான் டிசைடிங் இது ஒரு இது வெற்றி பெறுகிறதா இல்லையா ஒவ்வொரு சில குறிப்பிட்ட கான்ஸ்டன்சில் அவங்க ரொம்ப கான்சென்ட்ரேட்டடாக இருக்காங்க இவங்களுடைய ஓட்டை வாங்கிட்டா அந்த தொகுதியில் யார் வாங்குறாங்களோ அவங்க ஜெயிச்சிருவாங்க இதுதான் கணக்கு இப்போ இந்த இதை நம்பி தான் இவங்க வந்து மனோஜ் திவாரி எல்லாம் பிஜேபி வந்து லீடராக கொண்டு வந்தாங்க அதை வந்து கெஜ்ரிவால் என்ன பண்ணினார் அவரை கிண்டல் அடிச்சுக்கிட்டு இந்த மனோஜ் திவாரியை கிண்டல் அடிச்சுக்கிட்டே இருந்தார் அவர் இந்த ரிங்கிய பாப்பாங்கிற பாட்டெல்லாம் சொல்லி அவருடைய ஃபேமஸான பாட்டு அதெல்லாம் சொல்லி கிண்டல் அடிச்சு அதாவது ராகுல வந்து பிஜேபி எப்படி கண்டெய்ன் பண்ணுச்சோ அவரை ஒரு பெரிய லீடராக ப்ரொஜெக்ட் ஆக விடாமல் அவர் ஒரு ஃபன்னியான பர்சன் இல்லை ரொம்ப அவருக்கு நாலேஜ் இல்லை இந்த இதை வந்து மனோஜ் திவாரிகிட்ட ட்ரை பண்ணார் கெஜ்ரிவால் சொல்கிறீங்க ஓகே அதன் மூலமாக அவரை வந்து ஒரு பெரிய லீடர் முகமாக இல்லை ஆனால் அதில் அந்த பூர்வாஞ்சலி இதை வந்து இமிகிரன்ஸ் நிறைய பீகார்லேருந்தும் ஜார்க்கண்ட்லேருந்தும் உத்தரப்பிரதேசத்துலேருந்தும் டெல்லி இதில் வந்து ஒரு எழுபத்தஞ்சு லட்சம் பேருக்கு மேலே இருக்கு இவங்களுடைய ஓட்டுகள் வந்து பிஜேபிக்கு போயிருக்கிறதுங்கிறது அந்த இதில் பார்த்தா தெரியும் இன்றைக்கி வின் பண்ணியிருக்கிற கான்ஸ்டுவன்சி கணக்கில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு போயிருக்கு ஆக அந்த ஸ்ட்ராட்டஜியில் அவங்க வின் பண்ணிட்டாங்க அதே இதை கெஜ்ரிவாலும் பண்ணார் ஏன்னா அந்த பூர்வாஞ்சலி இதை வந்து முதல்ல வந்து அதை இது பண்ணினது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் கெஜ்ரிவால் பண்ணினார் அது சக்ஸஸ் ஆகுதுன்னு சொன்ன உடனே தான் நேஷனல் பார்ட்டிஸ்லாம் அதை பெரிய அளவில் இது பண்ணாங்க இன்றைக்கும் அவருக்கும் அந்த ஓட்டுகள் பிரிஞ்சிருக்கு இந்த ஓட்டுகளை பிரிச்சது இந்த ரெண்டு கட்சி தான் மனோஜ் திவாரியா வந்து கெஜ்ரிவால் அவர்கள் வந்து ரொம்ப டீஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னு ஆனா ஒரு பக்கம் பாஜக தான் தொடர்ந்து அரவிந்த் கெஜ்ரிவால உதாரணத்துக்கு அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் ஒரு பயங்கரவாதி தீவிரவாதி அப்படின்னு வெளிப்படையா பேசினாங்க நீங்க சொல்லி இருக்கக்கூடிய டெவலப்மெண்ட் வளர்ச்சி பொருளாதார சீது திட்டங்கள் எல்லாம் பத்தி தில்லி தேர்தலில் பாஜக வலிமையா சொல்லல அப்படின்னு விமர்சனம் இருக்கு ஏற்கனவே ஆமா வலிமையா செய்யலைங்கிறது ஒண்ணு அதுக்கு வந்து இந்த மனோஜ் திவாரியா லீடரா போட்டதுல உள்ள இன்ஃபைட்டிங் பெரிய அளவில் குரூப்பிசம் எல்லா நேஷனல் பார்ட்டி காங்கிரஸ் முன்ன என்னெல்லாம் வந்து அதுக்கு ஹில்ஸ் இருந்ததோ அந்த மாதிரி இன்ஃபைட்டிங் இருக்கும் குரூப்பிசம் இருக்கும் மாநில அளவில் வந்து ஒரு பெரிய தலைவரை வந்து ஒரு வலிமையான தலைமை இந்த முகத்தை காமிச்சு இப்போ காமராஜர் இருந்தார் அந்த காலத்தில் காங்கிரஸுக்கு தமிழ்நாட்டில் அந்த முகத்தை காமிச்சா தமிழ்நாட்டில் எல்லாரும் வாக்களிப்பாங்க அந்த மாதிரியான ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் ஒரு தலைமையை உருவாக்குறதுங்கிறது நேஷனல் பார்ட்டிஸுக்கு காங்கிரஸுக்கு அது மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக இருந்தது இந்திரா காந்தி பேரில் அது முற்றிலுமாக அழித்து ஒழிக்கப்பட்டது சென்ட்ரல் கமாண்டு தான் ஹை கமாண்டுன்னு சொல்லி எல்லாரும் அவங்களுக்கு இதாக இருக்க வேண்டும் அதே பாதையில் போகாட்டாலும் இன்னைக்கு அந்த மாதிரியான ஒரு இதுக்கு வந்து பிஜேபி போயிடுது மோடி அமித்ஷா இந்த ரெண்டு பேருடைய செயல்பாடுகள் பேச்சுக்கள் அவர்களுடைய பாப்புலாரிட்டி இந்த இதில் ரைட் பண்றதுங்கிறது ஒரு லாங் ரன்ல இது சக்சஸ் கொடுக்காது அப்ப அந்த மாநிலத்திலும் சரியான புள்ளி கொண்டுங்க அப்ப அந்த அமித்ஷா மற்றும் மோடியினுடைய இந்த பிரபலத்தை பயன்படுத்தி தோல்வி அடைஞ்சிருக்கு தில்லி தேர்தல் எடுத்துக்க முடியுமா அப்போ அந்த பிரபலம் இங்கே எட
அப்படியே வந்து தேர்தலை சந்திச்சுக்கிட்டே இருக்க முடியுமானா அது லோக்சபா எலெக்ஷனில் மட்டும்தான் பாசிபிள் அசம்பிளி எலெக்ஷன் வந்தாச்சுன்னா லோக்கல் லீடர்ஷிப் வேணும் நீங்கள் மக் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் செய்கிற ஸ்கீம்ஸையாவது நீங்கள் கொண்டு வந்து மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கணும் ரூட் லெவலில் போய் இறங்கி நீங்கள் அதுவும் டெல்லியில் வந்து ஸ்லம் வந்து நிறைய ஸ்லம் ஏரியாஸ் இல்லீகல் காலனிஸ் நிறைய இருக்குது இங்கெல்லாம் நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குது அதை ஆம் ஆத்மி கட்சியினர் போய் இறங்கி பேசுகிற மாதிரி டெல்லி பிஜேபி வந்து இறங்கி பேசலை அப்படிங்கிறது நிஜம் தான் மிகவும் குறிப்பாக இன்னொரு விஷயமே விமர்சனம் வச்சுருந்தாங்க பாஜக வந்து அந்த இடத்துல ஒரு நீங்கள் சொல்லியிருந்த தலைவர் இல்லை அப்படிங்கிற விஷயத்த சொல்லியிருந்தீங்க சரியான ஒரு புரிதலில் மக்கள்கிட்ட திட்டங்கள் எடுத்து சொல்வதற்கான ஆட்களே அங்கே இல்லை குறிப்பாக சொல்லணுன்னா பாஜகவினை சேர்ந்த முன்னாள் அமைச்சர்களாக இருக்கட்டும் கொள்கை பரப்பு செயலாளராக இருக்கட்டுமே அவங்களாம் வந்து எதிரில் இருக்கிறவங்கள திட்டுறதுக்கும் அல்லது வசை சொல்கள் பேசுறதுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்திக்கிட்டு இருந்தாங்க அப்படிங்கிற ஒரு வாதம் முன் வச்சாங்க அது ஒன்று மட்டும் முழுமையாக காரணம்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லை இல்லை அது அதே போல் முதலமைச்சர் வேட்பாளரும் வைக்கல முதலமைச்சர் வேட்பாளர் வச்சிருந்தா கூட வெற்றி பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க இல்லை அவங்க அதுக்கு முன்னால் முதலமைச்சர் வேட்பாளர் உத்தரகாண்டில் சொல்லலை ஜார்க்கண்டில் சொல்லலை ஊப்பியில் கூட சொல்லலை அதுக்கப்புறம் தான் யோகியை கொண்டு வந்தாங்க அவங்க வந்து முதலமைச்சர் வேட்பாளரை சொல்லாமல் சந்தித்த எலெக்ஷன்லாம் இருக்குது வெற்றி பெற்ற எலெக்ஷனும் இருக்குது தோல்வியடைஞ்ச எலெக்ஷனும் இருக்குது அதனால் அது மட்டுமே காரணம்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் டெல்லிக்கு வந்து அங்கே தான் மோடியும் இருக்கிறார் அமித்ஷாவும் இருக்கிறாங்க அதனால் டெ டெல்லியை வந்து ஒரு இன்னொரு மாநிலம் மாதிரி கருதி அதுக்கு ஒரு சிஎம் முகம் ஒன்று தேவை உத்தரப்பிரதேசத்துக்கே தேவைப்படலைங்கும் போது டெல்லிக்கு தேவையில்லை அது ஒரு மெயினான வாதம் முன்னிறுத்தினாங்க அப்பயும் தோல்வி அடைஞ்சாங்க இப்போ யாரையும் முன்னிறுத்தலாம் இப்பயும் தோல்வி அடைஞ்சிருக்காங்க இல்லையா ரெண்டு ஸ்டாட்டஸுமே இங்கே தோல்வி தானே முடிஞ்சிருக்கு கிரண்பேடியை லான்ச் பண்ணது வந்து கெஜ்ரிவாலுக்கு அவர் கூட இருந்த அந்த அண்ணா ஹசாரே மூமெண்ட்ல கிரண்பேடியும் இவங்களும் சேர்ந்து தான் அதனால அவரை கவுண்டர் பண்ணதுக்கு அவர் கூட ஒர்க் பண்ண இவரை நிறுத்தலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி தான் பெருசாக அந்த சிஎம் இது முகம் அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு வந்ததுங்கிறது இல்லை டெல்லிக்கு அது தேவையும் இல்லை ஆனால் நீங்கள் கிராஸ் ரூட் லெவலில் இறங்கி வேலை பார்க்கணும் இத்தனைக்கும் ஏழு லோக்சபா கான்ஸ்டிடுவன்சிலையும் ஏழு எம்பியும் பிஜேபி எம்பிஸ் ஓகே அப்போ எம்பியாக நீங்கள் எந்த அளவுக்கு இந்த இதில் வந்து இறங்கி ஒர்க் பண்ணீங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் சேர்த்து தான் பார்க்கணும் ரெண்டாவது அந்த பிரச்சாரம் பிரச்சாரத்திலையும் கூட மோடியும் அமித்ஷாவும் பேசுவது தான் அப்படிங்கிறது அதை தாண்டி நீங்கள் அடுத்தடுத்த லெவலில் வந்து இறங்கி நீங்கள் பண்ணியிருக்கிற விஷயங்களை சொல் ஏன்னா பிஜேபி கவர்மெண்ட் கவர்னன்ஸ் ரீதியாக நிர்வாக ரீதியாக நிறைய விஷயங்களை செஞ்சுருக்காங்க அந்த செஞ்சதை வந்து மக்கள்கிட்ட அறிக்கையாகவும்ஜ்ரிவால் <laughs> மக்களுக்கு அது ஃபீல் ஆகணும்ல ஒன்று வந்து நம் அவங்க இல்லீகல் காலனியில் இருக்கிறாங்க இந்த இல்லீகல் காலனியை விட்டு உங்களை விரட்ட போகிறோன்னு யாராவது எதிர் சைட்லேருந்து சொல்லி இருந்தால் இதை லீகலைஸ் பண்ணி நீங்கள் இங்கேயே இருங்கன்னு சொல்கிறது பெரிய அளவில் எடுபட்டுருக்கும் ஆனால் கேஜ்ரிவால் அந்த மாதிரி வெ விரட்டுவதற்கு இங்கே யாரும் இல்லை அந்த த்ரெட்டு வந்து அவங்களுக்கு இல்லை ஆனால் என்ன செய்கிறாரு உங்களுக்கு இலவச மின்சாரம் இலவச தண்ணீர் இலவச மருத்துவம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் கொண்டு போய் சேர்க்கும் போது எனக்கு உடனடியாக உணர்வது வந்து நான் இல்லீகல் காலனியில் இருக்கேன் அது லீகலைஸ் பண்ணினாலும் அதனுடைய உடனடி இது வந்து எனக்கு இம்பேக்ட் தெரியாது தாக்கம் ஆனால் எனக்கு உடனடியாக ஒரு இலவச தண்ணீரோ இலவச மின்சாரமோ வரும்போது அது எனக்கு உடனடியாக என்னால் உணர முடியுது அப்போ ஒரு வாக்காளருக்கு வந்து எது உடனடியாக வாக்காக கன்வெர்ட் ஆகும்னா லீகலைஸ்டு காலனியாக ஆக்குனதை விட இந்த இம்மிடியேட்டாக இந்த பலன்கள் வந்து உடனடியாக ஒரு வாக்காளரை வாக்கு செலுத்த வைக்கிற அந்த இதை நோக்கி தள்ளுது அப்படிங்கிறது அதில் கெஜ்ரிவால் வெற்றி பெற்று அந்த விஷயம் வந்து ஒரு வாக்கை சேகரிப்பதற்கான ஒரு யுக்தியாக தான் கெஜ்ரிவால் பயன்படுத்துறதா இருக்கும் ரெண்டு பேருமே செஞ்சது வந்து மக்களுக்கான ஒரு செயல் தான் கெஜ்ரிவால் செஞ்சதும் மக்களுக்கானது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் செஞ்சு அந்த லீகலைஸ் பண்ணணும் காலனிஸை லீகலைஸ் பண்ணணும் மக்களுக்கான உடனடியாக ஃபீல் பண்ணி ஒரு வாக்காளர் வந்து வாக்க செலுத்தணும் இல்லை அந்த இதை புஷ் பண்ணினது இவருடைய கெஜ்ரிவாலுடைய திட்டங்கள் உடனடி இது உடனே பலன் எனக்கு தெரியும் இந்த மாதம் இதுக்கு வந்து நான் கரண்ட் பில் கட்ட வேண்டாம் அப்படின்னா நான் உடனே அதை என்ன நடக்குதோ அதுதான் மக்கள் உணர்றாங்க உணர்றாங்க லீகலைஸ்ட் கால் நீங்கள் யாராவது விரட்டும் போது தான் இல்லை இல்லை இது எனக்கான இடம்ங்கிற உணர்வு வரும் அது யாரும் விரட்ட போறது இல்லைங்கும் போது அந்த உணர்வு வராது எளிதாக வராது காங்கிரஸ் வந்து நீங்க சொல்றீங்க முழுமையாக ஸ்வீப் ஆயிட்டாங்க எந்த இடத்துலுமே ஜெயிக்க முடியல அப்படிங்கிறாங்க ஏற்கனவே பெற்ற சதவீதத்தை விட ரொம்ப குறைவா பெற்றிருக்கிறாங்க பாஜக ஏற்கனவே பெற்ற கொஞ்சம் கூடுதலாக பெற்றிருக்காங்க இரண்டு கட்சிகளுக்கும் ஒரு அரசியல் மசகராக நீங்க சொல்லக்கூடிய
அது வந்து மாற்றமே கிடையாது ஒரு ஜனநாயகத்தில் நீங்கள் மக்களுக்கு அப்பீல் ஆகிற தலைவர்களை கொண்டு வரணும் குடும்பத்துக்குள்ளேயே நாங்களே வச்சுக்கிடுவோம் நாங்களே எல்லா இதையும் அனுபவிப்போம் மற்றவங்களுக்கெல்லாம் சும்மா அந்த கீழே உள்ள பதவிகள் தான் அப்படின்னு சொன்னால் நாடையிலேயே அந்த கட்சி வந்து ஒரு இதுக்கு தேங்கி போன குட்டையாக எல்லா இடத்துலையுமே எல்லா கட்சிகளுமே இருக்கக்கூடிய ஒரு தலைமை பொறுப்பு தலைமை பொறுப்பு ஓகே ஒரு கட்சியின் தலை நிறைய பேர் மக இருக்கலாம் மினிஸ்டரோட மக வந்து மினிஸ்டர் ஆகலாம் அதுக்கெல்லாம் எந்த பெரிய அதிகாரமும் கிடையாது கட்சி நிறுத்தக்கூடிய கட்சியில் முழு அதிகாரமும் செலுத்தக்கூடிய அந்த தலைமை பொறுப்புலையும் முதலமைச்சர் பதவியோ இல்ல பிரதமர் பதவியோ எனக்கு மட்டுமே ஒரு குடும்பம் மட்டுமே தொடர்ந்து ஜென்ரேஷன் ஜென்ரேஷனா இருக்கு அப்படின்னா அந்த கட்சி கண்டிப்பாக அழியும் அது திறமையற்ற வாரிசுகள் வரும்போது கண்டிப்பாக அழிஞ்சு போகும் ஜெகன்மோகன் ரெட்டி கூட பொருந்தும் நினைக்கிறேன் ஜெகன்மோகன் ரெட்டிக்கும் பொருந்தும் திறமையற்ற வாரிசுகள்னு சொன்னல திறமையற்ற வாரிசுகள் வந்தால் கண்டிப்பாக அழியும் அதை யாராலையும் தடுக்க முடியாது ஏன்னா ஜனநாயக நாடுங்கிறது அதுதான் நீங்கள் ஈவிஎம் மிஷின் மேலே குறை சொல்லலாம் ஐடியாலஜி மேலே குறை சொல்லலாம் இதெல்லாம் சேர்ந்து வரும் ஆனால் இன்னொன்று மிக கவனிக்க வேண்டியது எதிர்கட்சிகள் கவனிக்க வேண்டியது எதிர்கட்சிகள் ஒற்றுமையே இல்லை ஒரு தேசிய கட்சின்னு ஒன்று இருந்தால் தான் இவங்களை வந்து ஜெல் பண்ண முடியும் நான் சொன்ன மாதிரி அந்தந்த கட்சி அந்தந்த மாநிலத்தில் மட்டுமே செல்வாக்கு செலுத்தக்கூடிய இன்னொரு மாநிலத்துக்கு போனால் அதுக்கு செல்வாக்கு கிடையாது அந்த மாதிரி தான் இந்த கட்சிகள் வளர்ந்தாலும் வீழ்ந்தாலும் வந்து இது பிஜேபிக்கு தான் சாதகம் காங்கிரஸ் மாதிரியான ஒரு தேசிய கட்சி இருக்கணும் ஆனால் இன்றைக்கி காங்கிரஸ்காரங்க என்ன பேசுகிறாங்க ப சிதம்பரம் முதற்கொண்டு இத்தனைக்கும் அரசியலில் பெரிய அனுபவம் வாய்ந்தவர் அவர் இன்னைக்கு வந்து கெஜ்ரிவாலின் வெற்றியை பாராட்டிக்கிட்டு இருக்கார் இதுதான் காங்கிரஸின் வீழ்ச்சிக்கான மிகப்பெரிய அடையாளம் ஐயா மோடியும் பாராட்டினாங்க தானே மோடி பாராட்டுறது வேறு அவர் தன்னுடைய ஓட் ஷேரை இது பண்ணியிருக்காரு பிரதமராக இருக்காரு தன் கட்சியை இந்தியா முழுக்க பெரிய அளவில் ஸ்தாபிச்சு எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காரு அவர் பேசுகிறார் பாராட்டுகிறார் ஆனால் காங்கிரஸ் தான் சந்தித்த தோல்வியை பேசியிருக்கணும் கெஜ்ரிவாலையும் எதிரியாகத்தான் முன்னிறுத்தணும் அப்போ தான் ஒரு கட்சி தன்னை வளர்த்து கொள்ள முடியும் எப்படி கம்யூனிஸ்டுகள் காணாமல் போனாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க எல்லா இடத்திலும் கம்யூனிஸ்டுகள் வந்து தங்களை இன்னும் அங்கே இருக்கிற ஒரு கட்சியின் நிழலாக மாற்றிக்கொள்கிறார்கள் அவர்களுக்கான ஃபுட் சோல்ஜர்ஸாக வேலை பார்க்கணும் அதனால தான் கம்யூனிஸ்டுகள் இன்றைக்கி அடையாளம் இழந்து சுயத்தை இழந்து காணாமலே போனாங்க தமிழ்நாட்டில் கம்யூனிஸ்டுகளின் நிலை என்ன இந்த மாதிரி தான் ஆக இது என்ன செய்யுது ப சிதம்பரமே கா காங்கிரஸுக்கு வந்து கெஜ்ரிவால் பாராட்டுறது ஆ பிரமாதம் பிஜேபியை எதிர்க்குதுன்னு நினைக்கிறீங்க பிஜேபியை எதிர்த்து கெஜ்ரிவால் கெஜ்ரிவால் டெல்லியை தாண்டி வளர விட மாட்டார்கள் பிஜேபி காங்கிரஸால் முடியுமா அப்போ போடி வா பாராட்டுவதற்கும் ப சிதம்பரம் பாராட்டுவதற்கும் வித்தியாசம் இருக்குது அப்போ காங்கிரஸ் இந்த நிலையில் எவ்வளவு இழிவான நிலைக்கு போயிட்டுதுங்கிறது தான் என்றைக்கு தன்னுடைய இதை விட்டுட்டு தன்னுடைய அடை இன்னைக்கு மகாராஷ்டிராவில் இவங்களை வந்து சிவசேனாவோட அவங்க வந்து இந்த கூட்டணி வந்து ஒரு தற்கொலை தற்கொலை மிச்சம் அதாவது பிஜேபியை கண்டெய்ன் பண்ணுறதுக்காக வரவிடாமல் தடுக்கிறதுக்காக சிவசேனா நினைக்கலாம் இப்போ பிஜேபி நடு இரவில் பண்ண ரெண்டு மணிக்கு பதவியேற்ற விஷயம் தற்கொலை இல்லையா அந்த அரசியல் எல்லாரும் பண்ணுவாங்க நான் தற்கொலைன்னு சொல்கிறது என்னுடைய அடையாளம் போயிடக்கூடாது என் கட்சியை வந்து நான் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறதுல எந்த தடங்களும் இருக்கக்கூடாது நான் என் இடத்துல கம்ஃபர்டபுளாக இருந்துக்கிட்டு தான் நான் அடுத்தவனை வந்து கெடுப்பேங்கிறது தான் அரசியல் அரசியலுடைய இது அதுதான் தப்ப எல்லாரும் பண்ணா பண்ணலாம் அப்படிங்கிறீங்க தப்பு தாங்க அரசியல் தப் இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி நம்ம சொல்றோம் ரொம்ப குளோரிஃபைடு வார்த்தையில ஸ்ட்ராட்டஜிங்கிறது என்னது அவனை எப்படி அடிக்கலாம் அவனை எப்படி வரவிடாம பண்ணலாம் இதுதானே இந்த வார்த்தையில சொன்னா அது நெகட்டிவா தெரியுது இல்லை ஸ்ட்ராட்டஜின்னு சொன்னா அது பாசிட்டிவா தெரியுது இல்லை அவ்வளவுதான் அரசியல்ங்கிறது அதுதான் எல்லா கட்சியும் வந்து இந்த திமுக என்ன சொல்லுவாங்க நாங்கள் என்ன சாமியார் மடமா நடத்துறோம் நாங்கள் அரசியலுக்கு வந்து ஜெயிக்கணும்னு தான் வரணும் அதுதான் எல்லா கட்சிக்கும் அப்போ மகாராஷ்டிரால என்ன நடந்தது அவருக்கு வந்து முதலமைச்சர் ஆகணுங்கிற ஆசை இருக்குது ஒரே ஐடியாலஜி ரொம்ப ஹார்ட்கோர் இந்துத்துவ சிவசேனான்னா இவங்க வந்து இந்துத்துவ கட்சி பிஜேபி இதை வந்து வந்து தனக்கு இது கிடையாது தான் தனியாக போனால் தனக்கு கிடைக்குங்கிற ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிஸ்டிக் பாலிடிக்ஸில் போகுது சிவசேனா அந்த தற்கொலையை செய்து கொள்கிறது ஆனால் காங்கிரஸ் அந்த நாளைக்கே வந்து காமன் சிவில் கோடு வரும் இன்றைக்கி ராமர் கோயில் விஷயத்துலேயே அவங்க வந்து தடுமாறுறாங்க த்ரீ செவன்டி இது பண்ணதில் தடுமாறுனாங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஜெல் ஆகலை ஜெல் ஆகாத ஒரு ஐடியாலஜியை வந்து நீங்கள் இது பண்ணால் உங்களுடைய கோர் ஓட்டர்ஸ் உங்களுக்குன்னு ஒரு கோர் ஓட் பேங்க் இல்லை அதை வந்து நீங்கள் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது திரும்ப அது டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகி இங்கே வராது அதையும் டெல்யூட் பண்ணுறீங்க ஒரு சாஃப்ட் இந்துத்துவாவை நோக்கி உங்களுடைய கோர் ஓட்டர்ஸை நீங்கள் தள்ளிட்டீங்கன்னா அவங்க அதில் பழகிடுவாங்க ஆக உங்களுக்கான அடையாளத்தை நீங்கள் எழுந்துட்டீங்க மகாராஷ்டிராவில் செஞ்சது இது தான் இந்த இது வந்து தொடருமா இந்த கோயிலிஷன்னா தொடராது எந்த நேரமும் அது பிரேக் ஆகும் இன்றைக்கி ராஜ் தாக்கரையை
இன்னைக்கு இந்த அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் வந்து அனுமன் சாலிசா சொல்றாரு அனுமன் தான் எனக்கு வெற்றி வெற்றி கொடுத்தாரு ஆனா நாளைக்கு இந்துக்கு ஒரு பிரச்சனைனா அவரால் குரல் கொடுக்க முடியாது பிஜேபி குரல் கொடுக்கும் இந்த அனுமன் சாலிசாக்கு பழகி இருக்கிறாங்கல்ல கெஜ்ரிவாலுடைய வாக்காளர்கள் இவங்க வந்து ஆ நமக்காக பேசுறாங்கன்னா அங்கே தாவிடுவாங்க இது ரொம்ப ஈஸியாக நடக்கும் இந்த வாக்காளர் பக்கத்தில் இருக்கிற ஓட் டிரான்ஸ்பர் வந்து மிக எளிதாக நடக்கும் கெஜ்ரிவால் நீண்ட காலத்துக்கு உதவாதுங்கிறீங்க இந்த திட்டம் கிஷோர் அதை தான் செய்கிறார் இன்னைக்கு திமுக வந்து நான் நைன்டி பர்சன்ட் இந்துக்கள் இருக்கிறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க இந்த பேச்சு ஆரம்பிக்குது அடுத்து தைப்பூசம்னு வராங்க நாங்கள் தமிழ்னு பேசுகிறாங்க பிஜேபி தொடர்ந்து தமிழ் என்று பேசுகிறது தைப்பூசம் நீங்கள் பேச தமிழில் பெண்ணுங்கன்னா பிஜேபி அது பெரிய அளவில் எதிர்க்கவே இல்லை தமிழும் ஒரு கட்டம் சான்ஸ்கிரிட் ஒரு கட்டம் கோர்ட்டும் சொல்லுது அது கடந்து போயிடும் இவ்வளவுதான் உங்களால் பேசக்கூடிய சாஃப்ட் இந்துத்துவம் இந்த அளவில் தான் உங்களால் போக முடியும் அடுத்து பெரிய அளவில் த இங்கே ஒரு பிரச்சனை இந்துக்களுக்கு அப்படின்னா பிஜேபி பெரிதாக குரல் கொடு ஏடிஎம்கே கூட குரல் கொடுக்கும் திமுகவால் குரல் கொடுக்க முடியாது உங்களுடைய சாஃப்ட் இந்துத்துவம் அதோட நின்று போகும் பிரயோஜனம் என்ன ஆனால் உங்களுடைய வாக்கா திமுகவோட கோர் ஓட் பேங்கர்ஸ் இருக்காங்கள அவங்க வந்து என்ன செய்வாங்க நம்ம தலைவர் நம்ம கட்சியை இவ்வளோ பேசிடுது அப்போ இந்துன்னு சொல்கிறதுல ஒரு தப்பு இல்லை இந்துன்னு சொல்றதுல ஒரு இழிவு இல்ல இந்துவான் பேசுறதுல ஒரு தப்பு இல்ல இந்த மனநிலைக்கு வந்துட்டாங்கன்னா அவங்க அழகாக அடுத்தது அவங்க எந்த இடத்துல சாஃப்ட் இந்துத்துவா அப்படிங்கற மாதிரி விஷயத்தை கையில எடுத்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன் எதற்காக 90% இந்துக்கள் இருக்கறாங்கன்னு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் என்ன இல்ல சொல்றதே வந்து இந்துத்துவாவுனுடைய அடையாளம் இதுவரை சொல்லாத ஒன்றை நீங்க சொல்ல வேண்டிய அவசியம் ஏன் ஏற்படுது இரண்டாவது இங்க வந்து எதிரியே இல்ல ADMK ரெண்டு தலைமை கீழ இருக்குது மாஸ் லீடர் இல்ல बीजेपी இங்க ஸ்டாண்டே கிடையாது மத்த கட்சிகள் எல்லாம் பெரிய அளவுல வளர்ந்து இல்ல ஒரே இது எங்களுக்கு கண்ணு கட்டிய தூரம் வரல எதிரிகளே இல்லைங்கற நிலையில திமுக இருக்கிறது தொடர்ந்து வெற்றிகளையும் பெற்று வருகிறதுனா பிரசாந்த் கிஷோரின் அவசியம் எங்கேருந்து வருது அப்போ இங்க இல்லாத பிஜேபியை குறித்து பயப்படுகிறீர்கள் இங்கு இல்லாத இதுவரை இல்லாமல் இருந்த ஒரு இந்துத்துவ ஐடியாலஜி இங்கே வந்து விட்டதோன்னு கொடுத்து நீங்கள் பயப்படுறீங்க அதுக்காக தான் முந்நூறு கோடி நானூறு கோடின்னு கொடுத்து ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்ட்டு வெளியிலிருந்து ஒரு ஆரிய பார்ப்பனரை நீங்கள் கொண்டு வரீங்க அப்படின்னா அதற்கு பின்னால் அந்த பயம் இருக்கு அந்த அச்சம் இருக்கு வெற்றியை எப்படியாவது பெற்று தருவார் அவர் இல்லை அவர் வந்து இப்போ ஸ்டாலின் மட்டும் பயன்படுத்தலை ஐயா மோடி பயன்படுத்தி இருக்கிறாங்க ஜெகன்மோகன் ரெட்டி பயன்படுத்தி இருக்கிறாங்க அருண் கஜோ பயன்படுத்தி இருக்கிறாங்க ஒரு சாதாரணமான ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்ட் எப்படிலாம் சமூக வளர்த்தனம் செயல்படலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் பயன்படுத்த போறாங்க இதுல என்ன நீங்க ஆரிய பார்ப்பனர் இப்படிலாம் பார்க்க வேண்டிய அவசியமே இல்லையே கெஜ்ரிவால் பயன்படுத்துகிறார் யாருக்கு எதிராக பயப்படுறாரு அவர் பிஜேபிங்கிற ஒரு மைத்தி இல்லை ஒருத்தர் பயன்படுத்தினாலே பயப்படுறது தான் அர்த்தமான எனக்கு புரியல ஆமா அரசியல்ல வெற்றியை நோக்கி தானே வெற்றி தானே கோல் ஓகே அந்த வெற்றியை தடுக்கக்கூடிய போர்ஸ் பவர்ஃபுல்லா இருக்குன்னா நாம இன்னொரு இதை வந்து கொண்டு வரும் கெஜ்ரிவால் எதிர்கொண்டது பிஜேபிங்கிற ஒரு மோடியும் பயந்திருக்கிறாரு பயந்திருக்கிறார் மோடி ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு இல்ல பயந்திருக்கிறார் தேசிய அளவுல அவர் கொண்டு வராங்க அதனால அவருக்கு தேசிய அளவுல ஒரு அச்சம் உருவாயிருக்கு அதனால தேவைப்பட்டது கெஜ்ரிவால் வந்து பெரிய தான் சொன்னேன் ஒரு கார்பரேஷன் அளவுல இருக்கிற ஒரு குளோரிஃபைடு கார்பரேஷன் தான் ஆனா எதிர்கொள்வது வந்து பிஜேபிங்கிற ஒரு மைட்டி நேஷனல் பார்ட்டி அதுக்கு அவருக்கு தேவைப்படுகிறது ஜெகன்மோகன் ரெட்டிக்கு எதிர்த்தாப்ல சந்திரபாபு நாயுடு இருந்தா அவர் ஒரு ரொம்ப பாப்புலரான லீடர் அவரை எதிர்கொள்ளணும்னு அவருக்கு ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி தேவைப்பட்டது திமுக அதான் நான் சொன்னேன் தமிழ் நாடு நிலைமை இது தானே அங்க இரட்டை தலைமை தான் மாஸ் லீடர் இல்ல பாப்புலர் லீடர் அங்க இல்ல இவர் தான் கட்சியும் கட்டிக்கும் இருக்கு மேடம் இப்போ கூட உள்ள சேதல மிகப்பெரிய பெருமானமே ஆதிமுக நிலையாட்டி இருக்காங்க ஆதிமுக ஒரு கட்சி இல்லன்ற மாதிரி தூக்கி போட்டுடிங்க கட்சி இல்லன்னு சொல்லல மாஸ் தலைமை இல்ல அப்படிங்கறனால ஒரு கட்சி வந்து வலுவிழந்த கட்சியா மாறிடும் இரண்டாவது அதிகார திமுக சொல்ற பார்வையில இருந்து இதெல்லாம் திமுக ஸ்டேட்மென்ட் அங்க வந்து இரட்டை தலைமை இருக்கு உள்ள இன்ஃபைட்டிங் இருக்கு நாளைக்கே அதிகாரத்துல இருந்து அவங்க இறங்கிட்டாங்கன்னா இது வந்து மூணு ஃபேக்ஷனா ரெண்டு ஃபேக்ஷனா பிரியும் இதெல்லாம் நான் சொல்லல திமுக சொல்கிற விமர்சனங்கள் அப்ப இதெல்லாம் உண்மையா இருந்தா எதிரியே இல்லைன்னு தானே அர்த்தம் உங்களுடைய வெற்றி உறுதி செய்யப்பட்ட வெற்றிங்கும் போது உங்களுக்கு ஏன் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் தேவைப்படுகிறது அந்த இடத்துல தான் இங்கு இந்து ஓட் பேங்க்ங்கிறது உருவாகிவிட்டது அப்படிங்கிற ஒரு அச்சம் வந்து திமுகவிற்கு இருக்கிறது இதுவரை கடைபிடித்த அந்த தீவிரமான இந்து விரோத கொள்கைகளை இல்லை இந்து வெறுப்பு கொள்கைகளை இனி பேச முடியாதுங்கிற இனி பேசுவாங்களாங்கிறத பொறுத்திருந்து பார்த்தாலே கிஷோரோட ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் நமக்கு தெரிஞ்சு ரொம்ப நன்றி மேம் பல விதமான விஷயங்களை தொடர்ந்து தேர்தல் பற்றியும் கட்சிகளுடைய யுக்தியை பற்றியும் பல விதமான விஷயம் ஷேர் பண்ணியிருக்கீங்க எங்களோட அரங்கத்துக்கு வந்து உங்களுடைய வருகையும் கருத்தையும் பரிசு மிக்க நன்றி நன்றி நண்பர்களே மீண்டும் ஒரு பெருதினும் பெருதுகள் நிகழ்ச்சியில்